is een tentoonstelling van twaalf fotografen over homoseksualiteit in Amsterdam en de zichtbaarheid ervan. Hij is net zo divers eigenlijk als homoseksualiteit is. En die zichtbaarheid die, uh, vind ik ontzettend noodzakelijk. En ik ben ook heel erg blij met het initiatief, want ik las gisteren weer in het parool, dat bijna de helft van de homoseksuele studenten op hogeschool en de Universiteit van Amsterdam worden gediscrimineerd, blijkt uit een onderzoek. Dus het is wel. Vooral verbalen, bedreigingen, vervelende grappen en uitsluiting zijn dan de orde van de dag voor 42% van homoseksuele studenten. Dus toon me weer eens aan hoe belangrijk een tentoonstelling als dit is. Ik vind hem nogal voorzichtig, ik vind hem wel mooi, goede kwaliteit. Maar we mogen wel eens wat agressiever gaan worden in onze uitingen. Want er wordt te veel aan onze rechten geknald. Nou, daar wou ik het bij laten. Ja, met het bestuur van het Home Monument uh, is er, uh, zoals ik al zei, hartstikke trots op dat we hier staan met uh, deze fototentoonstelling. Je zou natuurlijk ook kunnen afvragen of uh, dit de enige plek zou moeten zijn of dat het de juiste plek uh, is. Omdat uh, als de tolerantie op deze plek al uh, ter discussie uh, staat, uh, dan is dat in de wijken of in de provincie uh, nog veel noodzakelijker. Uh, dus in dat opzicht kun je afvragen of dit de enige plek uh, zou moeten zijn waar uh, we deze tentoonstelling moeten laten zien. Ik ga een liedje voor jullie zingen, want jullie allemaal kennen het. Oh, wat leuk! Ik vind het altijd leuk als er kinderen zijn, maak je school af, hè? Ja, dat zeg je nu nog helemaal niks, maar hoe heten jullie? Oh, willen jullie misschien een beetje met mij meedansen, want ik kan eigenlijk niet bewegen. Willen jullie als wat balletje erachter? Ja? Al die honderdduizend liedjes waar je mee wordt overspoeld. Songs en hits en melodietjes, die zijn nooit voor ons bedoeld. Elke slager, ieder wijsje, altijd jongen, altijd meisje. I love you en ik hou van jou, altijd man, altijd vrouw. Want zo is het toch, mijn jongen. Nooit is er een lied gezongen over de verboden kus van Romeo en Julius. Want daar zijn we niet aan toe. Taboe, taboe. Geen aria's, nooit aria's voor de paria's. Veeg ons maar weg, wrijf ons maar uit. Wij zijn de vlek op het schone tafellaken van de nette erotiek. Voor ons geen achtergrondmuziek, maar de stilte en de schaduw van het portier. Uh, hoe vind je dat de tentoonstelling is gelukt? Uh, ja, na twee jaar. Ik vind het heel mooi geworden. Wat is jouw lievelingsfoto? Ik denk toch het openingsbeeld, waar we, wat we op veel uh, posts hebben gebruik, gebruikt. Een jongen die je recht aankijkt en de twijfel is of hij homo, hetero of whatever. Het gaat over hokjes en uiteindelijk is die jongen gewoon hetero. Maar iedereen kan iets invullen. Dat vind ik mooi aan fotografie ook, aan beelden en kunst. Ja. En jij? Ja, ik ga dan op een andere boeg. Mijn beeld is echt van Erwin Venema. En dat is met die blote billen. En uh, dat is, ik heb al van mensen gehoord, die zijn ooit oh, aanstootgevend. En dan denk ik van jeetje, weet je, je ziet een paar blote billen. Ja. En is dat dan aanstootgevend? Hoi okay. Volkert, waarom heb je besloten om mee te doen? Nou, de kans werd mij geboden en ik dacht, nou waarom niet? Maar je bent hetero, mag ik zeggen. Ja, ja, maar daarom juist. Ik vond het idee juist zo mooi dat, dat het over vooroordelen ging. En omdat ik ook, ik werk in een café en ik word heel vaak aangesproken door, door mannen van, uh, mag ik je telefoonnummer? En ja, dat, dat... Heb je het wel eens stiekem gedaan? Ik heb wel stiekem een telefoonnummer gegeven, maar dat was niet mijn. Oké. Okay, okay. maar, maar nee, maar... Hé, hey, maar hoe vind je het om hier zo groot te hangen? Hoe reageert je omgeving erop? Mijn omgeving reageert redelijk uh, positief. Het is altijd mooi, maar ja, ik, ik vind het gewoon prima. Ik weet waarvoor het is en ik weet uh, wat ik er zelf van vind. En het is wel dat mensen met die posters krijgen ze wel gewoon een idee van, uh, oh, dat, hij is homo, maar dat blijkt dan dus toch niet. En dat vind ik juist wel mooi, dat die, leuk, die deceptie. Dat is juist het leuke. Je kan het gewoon tegenwoordig gewoon, je ziet niet meer wie de homo of hetero ja, is. En dat is juist, dat is juist het, mooi, dat het, het gewoon zo in elkaar overvloeit in elkaar, of zo. Oh, ja. Ja, dus ik, ik vind het helemaal mooi. Ja, vind je het ook zelf een mooie foto geworden? Ja, ik, ik vind het zelf een van de mooiste foto's die Jasper gemaakt heeft. Stiekem. 
En hoe ken je Jasper? Uh, ik heb Jasper ontmoet vier, vijf jaar geleden, op de, vier jaar geleden op de Dam. Toen sprak hij mij aan en toen uh, zei hij, mag ik wat foto's maken? En toen dacht ik, nou waarom niet? En doe je vaker modellenwerk of uh, fotowerk? Voor Jasper wel, maar verder niet echt. This is made in Zurich, you told me. In Zurich, And this is made in? In Geneva. In Geneva. Yeah. And what do you what do you want to express with your photos? Well, my photos is a, uh, is a kind of a visual research about the everyday life. And uh, these pictures are about a kind of uh, hiding something. And uh, these pictures are, uh, this one is very... Uh, yeah, it's that kind of speaks for itself. Yeah, yes, yeah. it speaks for itself. And this one is about something about religion, desire. And uh, all these um, prohibitions. You couldn't get any one for in front of the camera, or or was this your purpose? No, the purpose is this is like this. Okay. I really like to uh, to have this kind of intimacy in a way which is not um, very aggressive. I really like the poetical thing about the um, the intimacy. What do you want to tell with religion and uh, probably homosexuality? Yeah, it's not. Well, the thing is, I think it here is a very good intention uh, to, to do this kind of exhibition here. But the thing about the respect and the, uh, how we are open to everything, but the thing is that in some countries, it's not like this, you know? Like, the fight is not over. No. How long do you think we, we, uh, it will I take? Know. I don't know. When I see the situation in the Middle East, when I see the oh, situation yeah. uh, for homosexuals in some parts of the world, it's not over. And do you think that an exhibition like this will help a little bit to conquer the homo emancipation? To, yes. To, to, do you think? I think so. I think it's a very good in intention because uh, 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 nowadays I think the, 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 the political aspect of, uh, of homosexuality in the world is a little bit forgotten as many other things. Uh, well, it's my first time in Amsterdam and I really like your yeah. culture. Yeah. And I think it's a... Uh, uh, it it goes with this this move movement here. Uh, it's like really uh, relaxed, you know. The display is very very good. The homo monument is just perfect for this. You won't uh, think about it, but there's still aggressivity against homosexuality in Amsterdam as well. So never all in the world. What do you think about it? I think th th this kind of problematic it's very complex. Because it comes from many things, it comes from the mondialization also. I think that all this mix of cultures that are uh, happening now, uh, they result in some aggressions too. So we have to do a lot of this expositions outside to conquer homosexuality? Yes, we have. Okay, thank you very much. <laughs> thank, thank you. you. Okay, cool. Welke sfeer heb jij geprobeerde in te leggen? Nou, ik ben gewoon doorgaan in dezelfde lijn als waarin ik nu werk en waarin ook een boek van mij uitgeven gaat worden. En dat is Bedroom Diaries. En uh, ja, ik pak altijd de liefdevolle seksualiteit. En waarom niet uh, plat? Ja, plat, daar heb ik zelf niets mee. Dus het is meer vanuit wat ik zelf dan... Uh, ja, het, dit spreekt mij aan. Ja. Ik vind het veel spannender. De suggestie regeert, zeg ik altijd maar. Ja. Mijn werk die lag al in het verlengde van... Uh, ja, dat het toch wel gezien kan worden als uh, homoseksualiteit. Dus ik denk, nou, dan, ik doe gewoon mee. Want dus je maakt eigenlijk altijd werk? Ik, ik, ja, ik ben al uh, altijd bezig met Bedroom Diaries. Het zwart-wit heeft voor mij gewoon de juiste atmosfeer. En ik, ik, ik zie het ook in zwart-wit. En zwart-wit is voor mij tijdloos. En kleur leidt alleen maar af. Dan, dan, dat leidt gewoon af van de, van de essentie, vind ik. Maar jij bent nog niet helemaal outside? Oh nee, ik ben uh, van allebei de kanten, dus okay. uh, ik leg me ook niet graag vast in dingen. Dus Heerlijk, gewoon je houdt van mensen, je bent Sabrina. Als er nu gewoon lekker een Piet Doherty voorbij komt ofzo, dan zeg ik gerust ja, leuk, gezellig. Dus... Heb je een favoriete, los van je eigen foto? Ja, mijn eigen foto's vind ik fantastisch. Ja. Nee, ik, uh, een favoriet. Uh, ja, ik denk Ruud van der Pel vind ik uh, dan het leukst van wat ik hier uh, gezien heb.